Let's cut across right now outside the booth. My colleague Himanshu. कि उनको भी हटा दिया गया ना सिर्फ उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया और फिर उनकी टिकट भी जो है उनको नहीं दी गई तो एक तरीके से भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता ये जरूर कहें कि हमने अपनी स्वेच्छा से ये पार्टी संगठन के सामने रखा कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक रणनीति का पाठ है कि आप जाइए और ये बताइए लोगों को संगठन में ये गलत संदेश ना जाए कि हम आपकी टिकट काट रहे हैं आप खुद से कहिए कि आप जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहते और आप इसीलिए मैं कहता हूं जिस दिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी उससे दो घंटे पहले इस तरीके के आठ दस लेटर जो है प्रदेश अध्यक्ष के नाम आते हैं जिसमें वो ये बताना चाहते हैं या संदेश देते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं जिसमें नितिन पटेल है विजय रूपाणी है भूपेन चुड़ासामा है सौरभ पटेल प्रदीप जाडेजा ये वो चेहरे थे जो बड़े चेहरे थे इन्होंने खुद से पत्र लिखकर कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और नए चेहरों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस बार संगठन में बदलाव कर कर एंटी इनकम्बेंसी को भी जो खत्म किया जा सकता है सत्ताईस साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म करने का एक तरीका है जो बड़े चेहरे थे जिनके खिलाफ नाराजगी आ सकती थी उनको हटाकर नए लोगों को लाया गया है साबरमती विधानसभा जहां मैं खड़ा हूं वहां से पिछली बार 2017 में अरविंद पटेल ने चुनाव लड़ा था और वो जीते थे लेकिन इस बार उनकी टिकट काट दी गई है उनकी जगह हर्षद पटेल को दिया गया तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया निन्यानवे विधायक जीत कर आए थे लेकिन उपचुनावों में देखा जाए तो 111 विधायक चुने जो कांग्रेस छोड़ कर आए और फिर उपचुनाव जीत कर आए उनमें से 44 लोगों की जो है वो टिकट काट दी गई तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है कि लगभग जो है 35 प्रतिशत से ज्यादा लोगों की टिकट काटना ये एक बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी ले सकती है और ये इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहा जाता है कि गुजरात जो है वो भारतीय जनता पार्टी की संगठन की प्रयोगशाला है जो प्रयोग यहां किए जाते हैं उसको उसके बाद पूरे देश में इंप्लीमेंट किया जाता है तो वो प्रयोग यहां किया गया है अब देखना यह है कि इस प्रयोग के बाद क्योंकि त्रिपुरा में भी जो है सब कुछ बदल गया था और अब आप देखिए कि ये जिस तरीके से सिक्योरिटी अब मुस्तैद हो गई है उसके बाद ये कह सकते हैं कि चंद ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब यहां इस मतदान केंद्र पर आएंगे और अपना मत करेंगे श्वेता द प्राइम मिनिस्टर जस्ट ऑल सेट देर टू कास्ट हिज वोट इन द रान बूथ इन अहमदाबाद बोथ व्यूअर्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर विल बी कास्टिंग देर वोट टूडे इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड Uh, the prime minister at ranip locality where uh, it the booth there however amit shah will cast his vote at naranpura locality i want to cut across immediately uh, to my colleague saurav bhaktania who's on ground tracking the latest developments saurav any moment now the prime minister would be casting his vote uh, in ranip the home minister as well naranpura is what we are hearing Well, absolutely, uh, Preeti. Naranpura, where uh, uh, Union Home Minister Amit Shah will be casting his vote. And remember, uh, let me tell you, Union Home Minister Amit Shah has ticketed the boot. All right, we seem to be having a bit of a problem uh, with the connect with my colleague Saurav Bhaktania, but Trust India today to get you the very latest. But viewers, I want to quickly take our, our viewers through on what to expect. 93 seats. This is the second phase of polling. Let me break it down. Two big regions of Gujarat go to polls today in these 93 seats. Central Gujarat, which is practically considered the bastion of the Bharatiya Janata Party, with 61 seats. Central Gujarat will go to vote with 61 seats, uh, and Northern. Gujarat, which is usually considered the rural area where Congress has traditionally been strong, with 31 seats, will go to vote today. Uh, 93 seats in all spread across 14 districts. This is curtains down when it comes down to the Gujarat Assembly elections with the second phase today. India Today will get you the latest and the most accurate uh, exit poll starting uh, 6 p.m. right here on the network. But right now, the focus is on the Gujarat voter. Will the Gujarat voter go out and poll heavily? Let's just, you know, draw a comparison when it came down to the first phase of polling. Uh, in something which was highly unprecedented, viewers, the election commission had to come out and urge the people. It's never quite happened. Very, very unusual. Urge the people to cast their vote, especially in the urban pockets. Uh, the election commission gave data that the 10 constituencies which polled the highest fell into the rural areas. 
if of Saurashtra, over 75% polling in them. However, when it came down to the urban pockets, the fall of voting percentage were anywhere from 4 to 8% viewers. And that was abysmal. This time around, will it be different? Will voting pick up in the second phase?